Hey guys, how's it going? Welcome to another class here at Inglés Corporativo. This is Alejandro Narbona. Let's get it started. How's it going, guys? ¿Cómo van? All good? ¿Todo bien? Sí. Good evening. Todo bien. I am fine. All right. Thank you very much. That's good to know. So, we were working. We have been working with Simple Present. Who can tell me when to use simple present? ¿Quién me puede decir cuándo ocupar presente simple? ¿Qué se acuerdan de la clase de ayer y antier? Mm, ni un poquito. Ajá. When do we use simple present? ¿Cuándo ocupamos presente simple? Cuando eh, ocupamos el have, go y does. Ajá, ocupamos eso con verbos irregulares, exacto. Muy bien, muy bien. Um, ok, good. So, we're going to be using simple present, guys, to talk about daily routine. Vamos a hablar acerca del, acerca del presente simple para rutinas diarias. What else? What else do you remember? ¿Qué más se acuerdan? Mm -hmm. Mm -hmm. Ok. Good. Esos que agendamos. Exactly. Scheduled event. Eventos okay. que agendamos. ¿Cuál otro? I work at, I live at, what is that? Acciones del momento. Mm, not quite. Eso no. sería otra. So, habits and daily routine. Hábitos y rutina diaria. We also use it for okay. scheduled events. As, as Marcia says. Yeah, Marcia. And uh, we also use it for permanent situation. I live in a permanente. Mm -hmm. Situaciones permanentes. Muy bien. Uh, okay. did, did you watch the video I sent you? ¿Vieron el video que les mandé? No. No. Debería. No, no. Cuando tengan tiempo. Okay. Mm -hmm. Exactly. So, what we're going to do right now is that we're going to continue working with simple present. Vamos a continuar trabajando con presente simple porque es una de nuestras bases más fuertes que tenemos. Okay? Okay. Now, okay, who can tell me the structure? ¿Quién se acuerda de la estructura de presente simple? En afirmativa. Uh, subject. Ajá. Uh -huh. uh, verb. Yes. And, uh, complement. complement. Exactly. Subject, complement. Verb, complement. Good. What is the negative structure? Uh, object. Ajá. Uh -huh. uh, doesn't or don't. Muy bien. Doesn't or don't. Uh, verb. Uh -huh. Complement. Exactly. Compliment. That's good. When do we use doesn't? ¿Cuándo ocupamos doesn't? Cuando when, hablamos de negativo. No. When is uh -huh. he, is she, it. Exacto. Cuando hablamos en negativo, sí, totalmente de acuerdo. Pero también cuando ocupamos los pronombres. He, she, it. Él, ella, eso. Right? Do we modify right. the... Mo modificamos el verbo en negativo? Uh, no. ¿Por qué? Because... Um, ok. Solo se ocupa... Only use uh -huh. one S. Exacto. Solo ocupamos una S y ya la lleva el doesn't. ¿Verdad? Yes. Good. Entonces, ¿qué pasa con la parte afirmativa? Cuando hablamos en afirmativo, ¿cambiamos el verbo con he, she, or it o no? Yes. Yes, we do. Sí le cambiamos el verbo. Okay. Yes. Le ponemos una yes. S. Right. Y hay okay. varias hay varias reglas que les voy a explicar más mm -hmm. adelante. Okay. So, today we're okay. going to be working with questions. Ahora vamos a estar trabajando con preguntas. So, please repeat after me. Lesson objective. Lesson objective. Lesson objective. By the end of this class. By the end of this class. By the end of this class. Of this class you will be able to form. You will be, will able, be, able, to form, will be able to form. Simple present questions. Simple, simple present for questions. presentation. Questions. Questions. Additionally, 
Traditionally, you will practice a conversation. You will practice a conversation about daily routines. About daily routines. Which illustrates which illustrates how this topic is used. How this topic is used in a real life setting. In a real life, life story. Setting. 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 Good. Está bien largo, así que no lo voy a torturar con que lo lean todo. Solo por hoy. So guys, al finalizar esta clase ustedes serán capaces de formar preguntas en presente simple. Adicionalmente, practicarán una conversación acerca de una rutina diaria, la cual ilustra cómo este tema es utilizado en un escenario de la vida real. All right, so let's go ahead and take a look at this. Please mute your microphones and let's watch this video. Give me a second, please. Let me share it again because I don't know if I selected the audio. A veces se me olvida ponerle el audio, hoy no. There we go. Additionally, you'll practice a conversation about daily routines, which illustrates how this topic is used in a real life setting. I would like to get started by practicing a conversation, which illustrates how this topic is used. Let's listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. We just heard a conversation in which lots of questions were asked and answered. I would like to explain how these questions are formed. Let me start by explaining the auxiliary verbs that are used when forming questions in the simple present. Do and does are the auxiliary verbs. As we start forming questions, you must also understand this rule. Do equals to I, you, we, and they. Does equals to he, she, and it. This means that we will use the auxiliary do whenever we use the pronouns you, we, and they. And we will use the auxiliary does whenever we use the pronouns he, she, and it. Having said this, let me write the formulas to form questions. For yes or no questions, do or does, plus subject, plus the verb, plus some kind of complement. For WH questions, WH word, plus do or does, plus a subject, plus a verb, plus some kind of complement. Now let's take a look at the simple present questions on your screen. Do you get up early? No, I get up late. Does he have lunch at noon? No, he eats lunch at one o'clock. Do they drive to work? Yes, they drive to work every day. What time do you get up? At 10 o'clock. What time does he have lunch? At one o'clock. When do they drive to work? Every day. On the left side of the chart, you can see yes or no questions. So if you recall the formula that I mentioned a minute ago, for yes or no questions, do or does, plus the subject, plus some kind of verb, plus a complement. Uh, we're going to take the first example. Do you get up early? Do is the auxiliary verb. You is the subject. Get up is the verb. And early is the complement. And of course, we need to add a question mark at the end. 
The next question. Does is the observer. He is the subject. Have observe. Lunch at noon is the complement. Of course, we need to add a question mark at the end. Now, let me show you WH questions. Once again, if you recall the formula that I mentioned a minute ago, for WH questions, WH word plus do or does plus the subject plus some kind of verb plus some kind of complement. Uh, let me select the first question on the right side of the chart. What time do you get up? What time is the WH word? Do is the auxiliary verb. You is the subject. Get up is the verb. And let's just analyze one more example. What time does he have lunch? What time is the WH word? Does is the auxiliary. He is the subject. Have is the verb. Lunch is the complement. Now it's your turn to practice these concepts by making as many examples of your own as you possibly can. Focus on making questions and answers. Form questions about the routine of your family, friends, and coworkers. After you complete this task, share it in our discussion forums. Alrighty, guys. So this is going to be simple present questions. Now. I want to try to make it a little bit easier for you. Quiero tratar de hacérselos un poquito más fácil. ¿Se acuerdan de la presentación de ayer? Yes. Or de antier, creo que fue. So it's this one. Mm -hmm. Now, um, like I Don't said, home, no I'm going to try to make it as easy as I can. Lo más fácil que pueda. So we have simple present. We already went through the uses, right? We go... Subject, verb base, complement. Yeah? Do you remember this? ¿Se acuerdan de esto? Yes. Mm -hmm. yes. So, yes. ¿Y yes. se acuerdan que para hacer la negativa solo le metemos el don't o el dos en don't. El medio? Yeah? Don't. Yes. Okay. Yes. So, basándonos en la premisa de que si podemos hacer afirmativas, podemos hacer negativas. Hacer negativas. ¿Estamos bien ahí? Yes. Yes. Good. Ahora, vamos con esta otra premisa. Con las yes, no questions, si ustedes se fijan, acá tenemos, I get up at 7 a.m. Do I get up at 7 a.m.? ¿Cuál es la diferencia? Do. El do. El do. Y el do question mark al fondo. Do I get up at 7 a.m.? Yeah. Sí. Mm -hmm. Exactly. So, say with me, please. I get up at 7 a.m. I get up at 7 a.m. I get up at 7 a.m. Do I get up at 7 a.m.? Do I get up at 7 a.m.? A.m. 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 Y la entonación siempre va rising intonation. A.m. va para arriba, como que nos jala la oreja. A.m. 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 Este es como que nos hacemos una pregunta nosotros mismos. Yeah. No nos yeah. acordamos. Yeah. All right. So, the answer is going to be, do I get up at 7 a.m.? Yes, I do. Yeah, I get up at 7 a.m. No, I don't. No, no I, I don't. No, I don't. I don't. Mm -hmm. Now, we have the, this one here. You take a shower in the morning. ¿Cómo hacemos la pregunta? Do you do take you a shower? Do you take a shower in the morning? Mm -hmm. the, the answer is going to be yes I do or no, no I, don't. I don't. Con estos dos, si nos preguntan con I, contestamos aquí con I y con el do. Si tiene do aquí, va do aquí. Okay? Okay. Now, si tenemos tercera persona, third person, 
He drives to work every day. Does he drive to work every day? Does he drive to work every day? Does he drive to work every day? Work every day? Mm -hmm. Yes, he does. Yes, yes, yes he, does. he does. No, no, drive to work no every day. he does. No, he doesn't. Estas son las cosas cortas. No, he doesn't. So, nuevamente, acordémonos que aquí en el does, ya lleva una S aquí, no se modifica el verbo. Dos, ya no se modifica el verbo. Igual que en negativo. Si lleva la S el auxiliar, no se modifica el verbo. Okay. So, here, cada vez que nosotros vamos a contestar, si nos preguntan con he, contestamos con he. He. Si nos preguntan con she, contestamos con her. Con she. Her. she. Con she. she. Ah, okay. Si nos preguntas con it, contestamos con it. 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 So, repeat after me, please. Does he drive to work every day? Does he drive to work every day? Does he drive to work every day? Yes, he does. Yes, no, he does. Yes. No, he doesn't. No, he doesn't. Next one. Does she put on makeup? Does she put on makeup? Todo el mundo trata de repetir. Salga bien o mal, hay que empezar a practicar los fonemas. Does she put on makeup? Does she put on makeup? Yes, she does. Yes, she does. She does. Yes, she does. ¿Y cómo contestamos la negativa? No, no, she doesn't. doesn't. No, she doesn't. She doesn't. Good. ¿Qué significa el yes, he does? ¿Qué significa todo esto? Sí. sí. ¿Eso es todo? Sí. El dos no es que tenga eh, significado. Simplemente tiene que ir ahí porque así es la gramática. ¿Ok? Does it rain in May? Es como contestar sí o no. Ajá. Does it rain in May? Does it rain in May? Does it rain in May? ¿Cuál es la afirmativa answer? Yes, it does. Yes, it does. Yes, it does. No, it doesn't. No, it doesn't. Correct. No, it doesn't. Do we watch series on Netflix? Do we watch series on Netflix? Netflix? Yes. Yes, we do. Yes, we do. Or no? Yes, we do. No, we don't. We do. No, we don't. No, we don't. Next one. Do they listen to music? Do they listen to music? Listen to music? Oscar, ¿cuál es la afirmativa? Yes. Yes, they listen. Yes, they do. Yes, he do. Yes, they do. Yes, they do. Yes, they do. Good. Para decir que no. Yes, they do. No, they don't. 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 Fantastic. So, vamos a hacer esto. No, they don't. No, they don't. Nuevamente, consejo que les doy es que traten de identificar los patrones que tiene el inglés. Si podemos hacer afirmativas, hacemos negativas. Si podemos hacer afirmativas, okay. también podemos hacer la pregunta. ¿Qué es lo que cambia? Le ponemos el do o el does. Does para he, she, and it. Y el question mark al final. That's it. Eso es todo. Ok. So now, let's get this done. Obviamente, guys, no espero que se lo memoricen, pero sí que lo practiquen. Ok. Now, practice. Do or does. Subject, verb, complement. Hasta más complicado. So, sonsonate, she, leave, does. ¿Qué va primero? Dos, 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 do you drink coffee? And the next one. ¿Estudia él los fines de semana? Does he study on weekends? Does he study on weekends? Does he study on weekends? That's it. So, guys. Um, again, it's good to mention. Ya le mandé este video. Que están todo, todos estos temas. 
de Simple Present. Pueden ver cualquier video de presente simple, no necesariamente el que yo les mandé, para que ustedes puedan practicar. Sin practicar, okay. la estructura no la van a dominar. Okay. Así que no hay ciencia, solo necesitan esfuerzo y tener las ganas de hacerlo. So guys, I'm going to send this to you. Les voy a mandar esto as a picture, as a screenshot, because you're going to be creating questions. So, okay. you're going to be working in groups. Van a trabajar en grupos. Lo que necesito que hagan es que me pongan algo muy similar a esto. Con cada uno de los pronombres, con el I, you, he, she, it, we, they, me van a hacer una oración. Okay. Now, okay. no traten de darme la oración completa, porque no va a ser muy difícil, sino que me ponen, por ejemplo, do. ¿Qué verbo tenemos que usar? Primero, el I. Un verbo con I, dame cualquier verbo. Uh, eat. I, el complemento. Do I eat hamburger? Entonces, váyanlo creando paso a paso, como que es un rompecabezas. Porque si quieren pensar la respuesta de un solo, no les va a salir. Tienen que ser solo preguntas. And the answers, y la respuesta, afirmativa y negativa. Así como oh. yo les he puesto el ejemplo, necesito que traten de replicarlo. Ok. Ok. Very good. Do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta de qué van a hacer? No. No? Ok. So, déjenme preguntarles. Um, quiero ver a quién me da de víctima. Michelle, está enfrente mío. Lo siento, Michelle. Ok. ¿Qué vamos a hacer? <risa> eh, vamos a crear una pregunta por Ajá. cada eh, sujeto. Ajá, por cada pronombre. Y vamos a poner, y vamos a poner la respuesta fuerte de sí o no. Exacto. Muy bien. Entonces van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siete ejemplos. Seven examples. Cada uno con su respuesta corta en afirmativo y en negativo. So guys, go okay. ahead and accept the invite. Acepten la invitación. Los voy a estar vigilando. No vigilando, ¿verdad? porque no es que sean presos. Los voy a estar visitando para tratar de ayudarles. Tienen... 15 minutos. Ok. 15 minutos. Accept the invite, please. Así, José Lemos, here. All right, so solo falta Mauri, muy bien Mauri, Sandra and Oscar. Good, and we're just missing Oscar. Okay. No, solo son las preguntas. Y las respuestas, te decía, ¿no? Solo preguntas, porque tendría sí, que sí, ser afirmativa, afirmativa la pregunta y, y la respuesta. Ok. Empiecen ustedes para yo seguirlos y ver en qué están. Por ejemplo, eh, a ver, yo... Tendría que ser, por ejemplo, usando I. I, uh -huh. I eat the breakfast. Y luego poner yes, I do. Yes, I don't. Como I don't. Sí, como no es como, como es la cuestión, que no, no es solo la, ah, no, no es solo la pregunta, vea. Eh, es la pregunta, o sea, es hacer la pregunta. Iniciando con do, do uh -huh. tú o do, dos, dos. Yes, yes. uh -huh. en, en, en el caso de I sería do I, vea. Do I, do do I, I el I, verbo I, y un ¿cómo dijiste? Hagamos eso que dijiste, Michi. Do I, es, ¿qué dijiste? Do I eat the breakfast. Eat, comer. Uh -huh. eat uh -huh. the breakfast. Y de ahí se lo ponemos, yes, I do. No, I don't. No, I don't. Exactly. Uh -huh. That's all. Good job. 
Continue. Let me check how the other group is doing. Van bien, así tiene que ser. Pinchar. Uh -huh. eh, por lo menos si yo les digo, eh, son preguntas afirmativas o respuestas afirmativas. Por lo menos si digo, do you like the party? Ajá. Correct. ¿Es correcto? Está bien. ¿Ah? Pongámosla ya. Uh -huh. Pero en vez de I, como ya tienen otra, háganlo con you. Do you ah, like? Eso, do uh -huh. you like? Do you like? Uh -huh. Ahí está, papá, you got it. Do you like? Do you do you have? Uh -huh. Do you like the party? Ahí está. Yes, yes you. Yes, no. yes, yes I, you do. Yes, yes I like party. Yes, yes I, I do. Like... Yes, yes I, I do. do. No uh -huh. I don't. No I don't. Estamos. Se pueden caminar solitos. I'll be right back. Yes, thank you, sir. Good job. Hello, hello. La, re la respuesta sería yes. Does cook. Yes, she does. Yes, she does. Uh -huh. Bien negativo. Yes, oh. she does. Eh, oh. Negativo sería, en negativo, she oh. doesn't. Uh -huh. No, she doesn't. She... No, she doesn't. Sí. No, 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 she doesn't. Uh -huh. Ya vamos uno con el she. Falta sí. con, el, con el he. Good job, guys. Van bien. Any questions? ¿Alguna pregunta? Sí, uh -huh. uh... La, eh, la pregunta era más que todo como nos estamos haciendo como she does cook dinner sería does she does she cook dinner cocina la cena hablando de ella ¿verdad? están haciendo preguntas uh -huh. a alguien más es como que tú sí. Oscar me preguntas a mí acerca de Kevin digamos que estamos ocupando he does he cook dinner cocina la cena pero no mencionamos el, el el en español porque ya lo, lo estamos viendo, ¿verdad? Es como uh -huh. Pero sí, así tiene Entonces, que ser. Dos cook dinner. Dos, el sujeto. Dos, uh -huh. Kevin cook dinner. Dos, Sandra cook dinner. Dos, Oscar cook dinner. Pues ya, yeah, van bien. Si quieren okay. ahorita, Entonces, solo démosle con los pronombres. Y hasta después los empezamos a cambiar por nombres, para que no nos enchivolemos. Ok. Ok. ¿Dos cook dinner? El yes, she does. El sujeto, falta el sujeto. Uh -huh. Perdón. Dos she. Dos she, dos, dos she cook dinner. Correct. Yes, she does. Uh -huh. Or no, she doesn't. Good job. Continue with all of the other pronouns, con todos los otros pronombres. Okay. Good job, guys. Hey guys, how's it going? You go. On. Okay. Yes. Yes. Does he? Okay. The next. Pero para aplicar el yes aquí o con el you. Yes. Siempre yes, es. Yes. Sería. Es do, yes, yes, porque yes. no es tercera persona. Es do, no, es do. No lleva. Ajá, ya en la siguiente que vamos a hacer, si sí ya es das. Uh -huh. Vamos con he ahorita. Vamos con él. What do you have for you? El... Can, can you read it for me, please? ¿Pueden leer lo que, lo que tienen para you? Quiero chequear su progreso. Ok. Eh... Do, do I get up breakfast? Do I get up or do I... Get up is levantarse. Do I breakfast at AIM? Ok, el verbo sería have. Do, I, el sujeto. Have uh -huh. es el verbo. 
Eh, eh, bien, bien extraño, porque have uno decimos tener. Ya teniste, ya tuviste desayuno. En español es diferente que en inglés. Have breakfast. Do, do I have, have breakfast? Do I have breakfast? Hey, do I, do I do have I. breakfast? Uh -huh. Es como que me pregunta, ah, y yo desayuno a las 8, como que no me acordara. Uh -huh. Uh -huh. No lleva el get up. No, get up es levantarse. Get up es levantarse. O sea, sí podría, pero es como que eh, tú te levantas a desayuno. Que a desayunar. Ajá, es bien, bien. Yo me levanto a desayunar. Ah, eso es otra cosa. Es el, I get up to have breakfast. Es un poquito más complicado. So, dejémosla de lado ahorita y veamos. Desayuno. Prácticamente eso es todo lo que, lo que significa. Do, do, I I do I breakfast? Have. How? Have es el verbo. Do I have breakfast? Do I have. Uh -huh. Do I have breakfast? Mm -hmm. And the answer is going to be? Yes, I do. Yes, I do. And the negative one? No, I don't. No, I, no, don't. I don't. Muy bien. And what do you have for you? ¿Qué tienen para you? Uh, you shop. Do you shopping to to mall? Do you shop? Shopping. El verbo no, no lleva ah, ING. Ah, no lleva ING. Es en el base, siempre yeah. es el verbo base. Shop. Uh -huh. Do you shop Do you at shop the mall? Mo at. At. No. At the mall. Ajá. Do you shop no at the mall? No, es todo. No, es at. At, at the mall. Uh -huh. Sí, sí. Eso es, es, eh, perdón, perdón que los interrumpa. Miren, eh, en esa cuestión, cuando on, cuando at, cuando in, eh, ah. eso, a ver cuándo lo tenemos, porque sí hay bastante, por lo menos en mi caso, tengo bastante confusión donde usarlo. Don't worry, don't worry about it. Es, es muy normal que la gente se confunda en eso. Pero sí, ya viene. Ahorita no como hay Excelente, Sánchez, excelente, excelente. No, 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 está bien, está bien. Yo sé todo su tiempo. Ustedes saben cómo están organizados. Teacher, con la primera. El, usted dijo que es do you I have breakfast have, have pero no es el mismo de, de tener ¿cómo no? pero se ocupa también para ¿Cómo? eso ah, y sería yeah. do I have breakfast mm -hmm. do, we, do, do I, I have breakfast ajá uh -huh. sí good good so yeah and the answer what is the answer for the affirmative in you yes yes ¿Con qué contestamos cuando yes. nos contestan you? Cuando nos preguntan con you. No, you yes, you do. Yes, I yes, you do. Ajá, no, 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 yes, I do. Yes, do you. José. Yes, yes, I, I do. do. Yes, I do. Porque nos preguntan a nosotros, uh, eh, José, ¿y vos desayunas? Uh, sí, desayuno. ¿Quién? Yo. Yes, I do. Uh, si es negativo, yes, I don't. No, I don't. Yes, I don't. No, I don't. No, I don't. Uh -huh. no, I don't. Mm -hmm. Good. Vaya, déjenme ver cómo va el otro grupo. Yo no, regreso con ustedes. Y veamos con en el... la, en, en, en la En la, en la siguiente, en uh -huh. Do you shop at the mall? Ahí tenía duda yo con la respuesta. Con la respuesta uh -huh. corta. Ajá, uh -huh. sería yes, Antes I Antes que se vaya al otro grupo. Uh -huh. yes, yes, I, I do. do. Igual, igual que el anterior. Siempre uh -huh. yes, I, yes, I do. Exacto, ah, y esa ajá, es que uh -huh. era la duda, porque uh -huh. no, okay. es uno, no. Es la única. En todas las demás, si nos preguntan con he, contestamos con he. Con okay. she, con she. Yes, okay. he, está bien. He, he Good. All right. Ahí Me estábamos he parados con esa. Gracias, teacher. Ya sabe, a la orden. Si lo decimos yes. negativo, sería... Eh, yes. Yes, does. He does. Yes, he does. Yes, he does. Y si lo decimos en negativo sería no, he doesn't. Sí, no, he doesn't. Correct. Any questions so far, guys? ¿Alguna pregunta? Ah, uh, sí. Go ahead. Vaya. Usted dijo. Vamos a decir... Ajá. <laughs> uh, usted dijo que. Eh, Preguntas en afirmativo y preguntas en negativo. ¿O cómo era? 
Esa es la que la respuesta. Preguntas, contestar en negativo o, o positivo. No, en la respuesta uh -huh. en negativo. Uh -huh. Ambas, ambas respuestas. Por ejemplo, uh, do you like coffee? ¿Te gusta el café? Sí, uh -huh. así las estamos haciendo. Ok, so you're good. De la misma pregunta, ¿eh? ¿verdad? ¿Cómo así? De la misma pregunta sacar la afirmativa y la negativa. No, no, ahorita así solo es. questions. Yo hacía la comparación uh, porque... Cuando o sea, ustedes, solo hacer las preguntas. Ajá, cuando ustedes tienen una oración afirmativa, para hacer la pregunta, o sea, la única diferencia en cuanto a estructura es que lleva el do or dos al principio y el question mark al final. Eso es todo. Entonces, eso nada más es referencia. Si ustedes pueden hacer afirmativas, pueden hacer preguntas. Pero ahorita solo estamos haciendo preguntas. Sin respuestas. Ah, ok. Con respuestas. O sea, respuesta. por ejemplo... Pueden ocupar la imagen que yo les puse de referencia en el mismo orden, si quieren, con I, empiecen con I. Uh -huh. Do I have breakfast? Desayuno. Yes, I do. No, I don't. Y luego oh, van okay, con, con you. Do you tal cosa? Sí, así lo estamos haciendo. Ah, ok. Sí, entonces vamos por buen camino. <risa> okay. Sí, vamos bien. Sí, vamos bien. Oiga, oiga esta pregunta. Uh -huh. sí, chef. Do, does he run? Every day o oh, yeah, tiene que llevar el to to every day. No, just every day is good. Does he run every day? Oh, okay. Mm -hmm. Okay. Let's And go. the answer, what is the answer for that one? Compañero. Mm -hmm. ¿Cómo por qué me escuché? Una pregunta. Uh -huh. No, no, ¿cuál es, cuál es la ah, respuesta? No. Does he run uh -huh. every day? Yes, he does. Ajá. Uh -huh. ¿Y la negativa? Yes, he does. O oh, no, he no, doesn't. He doesn't. Ahí estamos, papá. Good job. All right. Bah, Let me see how bueno. the other people is doing. Good job. Ok, ok. Thanks. Este es tu... Pero es que lo mismo. Es... Yo creo que agarremos el mismo... El mismo... Ejemplo de él. Work. Solo que le cambiamos. That, that is... That is... Um, I don't think so. Podemos probar con este o. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. mucho. Vean la estructura. ¿La? Póngale el do. O por ejemplo el dos. Si están en tercera. ¿En cuál están trabados ahorita? En el it. En el it. Ahí es el das. Ah. He, uh -huh. he. Uh -huh. He, it. Vaya, por cuestiones de, de vocabulario, pongámosle algo del tiempo. Dos it y ahí pongamos snow, neva, rain. Does it rain? Does it rain? Does it rain today? Se podría poner así. No, porque ahí tendríamos no. que forzar otra, otro tiempo gramatical. Tendría que ser en pasado o en futuro, pero no puede ser en presente. En, en, en simple present. Does, solo podría ir, does it rain? Ajá. ¿Y qué tienen el ejemplo? Does it rain in May? Cambien el mes. Does it rain in October? Does it rain? April. Ajá, in April. No llevaría ni at ni to April. No, solo April. That is April. Does it rain in April? In. En abril. Uh -huh. Does it rain in April? Yes, he, yes, it does. Muy bien. Yes, it does. Y el negativo. Yes, it does. No, it don't, doesn't. Muy bien. Ok, good. Continue, guys. Yes. We're back. The class. Okay. Yes, entonces sería, yes, listen. Yes, yes we? listen. Yes, we listen. Yes, we listen. Así nomás quedaría, va. Uh -huh. yes. yes, we do. We do. Uh -huh, we yes, do. we do listen. No, solo yes, we do. Uh -huh. traten, okay. de, traten de seguir el patrón de, de, de la imagen que les mandé para que les sea más fácil. Okay. 
Does she cook dinner? Yes, she does. Solo send a review. No, she, no, she not, or no, she doesn't. 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 Mm -hmm. Doesn't, sorry. Yep. Doesn't. Quítale la primera N. Doesn't. Al revés. No es Es doesn't. I does. Ahí, muy bien. Does he go to the park? ¿Cuántas veces, cuántos, cuántas veces necesitamos en tercera persona? ¿Una o dos? Una. Uh -huh. Entonces le ponemos goes en el segundo ejemplo o se lo quitamos? Se lo quitamos. Exacto. Entonces sería dos. Se he lo quitamos. Go. Does he go? Uh -huh. Uh -huh. Does he go to the park? The park? Muy buena la respuesta. Estamos bien. It. Does the cat. De, de. Sí, eso. No, no, no me preocupa mucho. Does the cat. The cat eat. Uh -huh, muy bien. Yes, he does. No, he doesn't. No, he doesn't. Water. Yes, I do. No, I don't. Do we listen? Listen. No llévate. Listen. Ay, yo me dije que no pusiera. Ajá, no. le hice caso. Yo sabía que me... y, y lleva una T se también. Deja mani... Se deja manipular, bro. Listen. Listen. Don't worry. A veces se cometen errores porque todos estamos aprendiendo. So don't worry about it. Entonces así va, listen. Uh -huh. So, but listen. Pero, o sea, está bien, está bien. Falta una T en dónde? Listen. Listen. Ah, ya, ya, ya ve uh -huh. que lleva T. <laughs> okay. Yes, we do. No, yeah, we <laughs> don't. Ah, y también le falta listen to. Ese siempre va unido. Listen, listen to. to. No, nah, yo le dije, me dijeron que no. De clase. <laughs> <laughs> Vamos una a una. <laughs> okay, good. Yes, we do. You're doing great. Terminen no. ese. Terminen con we... el I, okay? Déjenme ver cómo van los otros chamacones. You're doing a great job, guys. Okay. Thank you, teacher. ¿Verdad? ¿Qué sería? Okay. Don't. Ahí se va a cero. Híjole. Ok. Sabía usted que nosotros somos, el, no es por nada, pero somos el motor más fuerte del Salvador. Ah, de somos veras. El, mero, el mero corazón del Salvador. Si nosotros paramos el Salvador, el, el puerto, se, se le para el corazón al, al Salvador. Claro. <risa> sí. Aquí dentro el, el 80% de lo que nosotros consumimos entra por esta región, por el puerto. Nos están auditando. <risa> Ahí estoy totalmente de acuerdo. Yeah. <risa> Hablando de parar, ya terminaron. Sí, ya terminamos. <risa> okay, Tenemos good. todas, por si no quiere revisar las preguntas. Mm -hmm. Yeah, That, that's what I'm here for. Tell me. Okay. Hola. Dígame. Tell me. Give me your example. One by one. Uno cada okay. uno, dame. Mm -hmm. um, eh, for example, in I. No. Um, uh -huh. I, do I eat the breakfast? Yes, I do. No, I don't. Good job. Just remove the. Quítenle el the. Oh. 
the breakfast es sería puro español. Do I eat breakfast? Good. Entonces, okay. do I eat breakfast? Yeah. breakfast. Mm -hmm. Ok. That's right. Perfecto. Entonces, igual sería aquí en la segunda. Do you like party? Um, depende. ¿Te gusta? Oh, do you like the party? Depende. ¿Por qué? ¿Te gusta la fiesta? ¿Te gusta la fiesta en la que estás? Sería the party. Ahí sí, porque es una fiesta en específico. Ah, okay. Do you like party? Pero el otro ¿Te gusta es, la fiesta? Do you like to party? Es to que party? Si te gusta ir de fiesta. Ah, ah pues to party, póngamelo. Ajá, ahí el pachangón. <risa> ir de fiesta. <risa> Do you like to party? Uh -huh. Do you like to party? Uh -huh. Yes, I do. No, yes, I, I do. Good, good. Next I one, don't. please. Okay, chicos. Solo uno, no se peleen. <laughs> <laughs> La de Higi, uh, does, does, does he try to work? Uh -huh. se yes, much, yes se I he does. A mi, uh, a mi ejemplo, pero no, bueno. he does. No, he does. Sir. No, no, lo hicimos sin ver la imagen. Exacto, la vimos hasta después. Sí, la okay. vimos hasta después, teacher. That's fine, I, I believe you, les creo. Uh, ok, she? She, does she go to movie? Yes. The movie. Mm -hmm. The movie. The yes, movie. she does. No, she doesn't. Good job. Next one. Uh, do we watch the TV? Yes, we do. No, we don't. Good. Quitémosle el D. Do we watch TV? Do we watch TV? Do we watch TV? Si ustedes le ponen de TV, es como que se, no están viendo el programa, sino que están viendo la caja. Ah, ok. Uh -huh. Ok. Next one. Otro. Do they play soccer? Uh -huh. Yes, they do. No, they don't. Correct. And the last one, con it. Uh -huh. Does it hot in the night? Yes, it does. No, it doesn't. Cambiem, ok. Esto no es cosa suya, es cuestión de vocabulario. Es un poco okay. más complicado. Así que pongámosle, uh -huh. por ejemplo, rain, llueve, does it snow, neva. Ok. Eso en el caso de calor, ¿cómo sería? Tendría que ser con el verbo to be. Is it hot? Porque está caliente. Is Entonces sería, does, does, is it, así. Does. No, son, do, like, uh, like I said, those are two different animals. Son dos diferentes cosas. So, okay. Por ejemplo, se podría it decir, is, it is. does it snow in January? Pueden poner, por ejemplo, does it hurt? ¿Te duele? Does it hurt? Does it hurt? Does it hurt? Pero, como, como les digo, esa tiene muchas cosas. Así que mantengámoslo como mi ejemplo. Does it rain? Does it snow? Que si llueve sí, o que sí. se neva. Uh -huh. sí, es que yo tenía otra. Otra de paraíso. No sé si... Go ahead. Puede jugar así. Does wash in the table? No, o puede ser, por ejemplo, does the dog, el chucho. Does the dog ah, eat? O... It food. Michelle, decí lo que vos habías, lo que vos habías dicho. Ah, es que habíamos dicho una que decía, Does the dog eat the food? Muy bien. Eat food. Eat food. It's food. It's food. Sería el posesivo. It's food. It's food. Así en todo así, dos. It's food. Pero si me quiero referir, por ejemplo, eh, cuando pongo the food, es como a la comida específica podría ser eat the food, eh, para decir que estaba en la mesa. On the table. Entonces sería does, does dog eat food on the table? The table. Does the dog eat does the, the dog food on the table? Eat um, um. the food on the mm -hmm. table. Mm -hmm. Correct. Okay. Good job, guys. Um, in the meantime, try to get more examples. Traten de dar un poquito más. Déjenme verificar un par de grupos más y en unos dos, tres minutos regresamos al chat principal. Okay? Good job, guys. Okay. okay.
Yo, we, do. I, 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 you day. I, we, you day. Good job, guys. You got this. You got this. We're going to go back to the main room in two or three minutes. Yeah, okay. Good job. Okay. All correct. Okay. This should, okay. Do okay. he and he, he she, it, se ocupa, das. Das. What's up? Uh -huh. Ah, aquí está el. Teacher. <laughs> Tell me, I'm here. Ya yeah. terminamos. Okay. <laughs> I'm here to check them, actually. A eso vino, a revisarlas. Dígame, ¿qué tienen? I. Example with I, please. Uh, do do you... I practice uh -huh. exercise at 3 p.m.? Yes, okay. I do. Uh -huh. no, I don't. Good. I said, yeah, do I do exercise? Do, do I, I do? do exercise? Exercise. El verbo practice lo vamos a ocupar casi siempre okay. con deportes. Do I practice soccer? Do I practice basketball? Ah, deportes cabal, mm -hmm. en definitivo para el deporte. Mm -hmm. De piano, do I pra practico yo el piano, practico guitarra, etc. Pero con ah. ejercicio, yo do ah. it. Algo físico. Mm -hmm. All right, good. Next one, you. El doce lo digo yo. Do you drink coffee in the morning? Mm -hmm. Yes, you do. Yes, I. No, es como que le pregunte a usted, mire, ¿y usted tiene tal cosa? Sí, yo tengo. El yo está tácito, entonces tendría que ser, yes, I do. Ah, entonces siempre tiene que ser, yes, I do. Mm -hmm. Siempre porque le estoy no. preguntando a usted y usted me dice, sí, yo. Hola. Ok. Uh -huh. Ok. Yes, I do, Caramba. no, I don't. Hola. Igualito. Hola. Me escucho, Mauti. Ok. Hola, hoy sí, hoy sí. No okay. le escuché lo que dijo el teacher, perdón. Yeah, that is I. Con you, cuando nos preguntan con you, contestamos con I. Ah, ok. Uh -huh. Ok, what about he? ¿Qué tienen con he? Sería... Eh, does he run every day? Does he run every day? Good. Mm -hmm. Yes, he does. Uh -huh. No, he doesn't. Good job. Next one. Does she wear in boots? Yes, she does. No, she doesn't. Y le pusieron ING al wear. Wearing. Sí. Sí. Uh -huh. Wearing, sí. sí. Quitémosle la ING y está perfecto sin eso. Does she oh, wear oh. boots? We are. Where, ajá, uh -huh. where, 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 does it snow? Uh -huh. Neva. Esa la vamos a arreglar después. Así que solo les dejo el dato, traten de arreglarla y, y, ah, okay. y me dicen. Pero ahorita continuemos. ¿Cuál es la respuesta afirmativa para it? Yes. Yes, it does. Good. And the negative? Y no, it doesn't. Good. We? Do we watch TV? Uh -huh. Yes. We do. No, we don't. No, we don't. No, we don't. Solo con he, she, and it vamos a ocupar sí, sí. Good job. And the last one, la última. Do, do, they, do they dance? Do they dance? Dance. 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 Ajá. Okay. No lleva dance. Dance. Ah, es cierto. Ajá. Do they dance, dance to music? To music. Eh, to yo music. les aconsejo yes, que do. quiten el de music porque eh, eso, Solo dance. Generalmente okay. bailamos música, ¿verdad? Y si no hay música, pues nos lo imaginamos. No vamos a, ba a bailar una película. Ah, ok. Es como que estamos re... Ah, exactly. No sé cómo que dice. Redundant. <risa> Redundant. Ah. Uh -huh. Entonces sería solo... Do they dancing? Do they dance? No lleva ahí Dance. Ah, dance. Ajá. And, the, and the answer? Do they dance? Yes, they do. they do. Yes, they do. No, they don't. Ahí estamos. Let's go back, guys. Good job. Me llega. Buen trabajo. Bueno, Thank gracias. you.
Alrighty, guys. Thank you very much. Ya casi los dejo ir. Thank you, thank you. Solo esperamos un par de segundos para los últimos estudiantes. Give me a second. Okay, good. So we are all here, guys. Um, I want to say good job. Oh, solo me faltó un grupo para revisar. ¿De quién es el grupo que me faltó? Que no chequeé el trabajo. Nosotros vamos entrando ahorita. Vaya, el de ustedes, José. Good. So, super rápido, vamos a, uh, me los van a decir. Y ya después de eso okay. los dejo ir. Go, sir. Do I have breakfast a.m.? In the morning, sería. Do I have breakfast in the morning? In the morning. Uh -huh. Do I have breakfast in the morning? Okay, good. Yes, I do. No, I don't. Perfecto. Next one. Do you chop up the small? Yes, I do. No, I don't. Good. Next one. Does he try to work? Yes, he does. No, he don't. He doesn't. Muy buen ejemplo. Se parece al mío. Démosle. Next one. Does, does, <laughs> does she play? Así lo dijo nosotros también. Does she play? Uh -huh. Does she play with some? With her son? Yes. Yes, she does. No, uh -huh. she doesn't. Muy bien. Next one. Does, he, does it rain in April? Yes, it does. No, it doesn't. Good job. Do we sleep at 10 p.m.? Yes, we do. No, we don't. Mm -hmm. Do they are studying? Yes, they do. No, they don't. Exactly. Solo quitémosle el are. De lo contrario, está bien. Do they ah, el study? Are. Mm -hmm. Le eliminamos el R y solo quedaría do they study. Exactly. Okay. Good job. So guys, um, thank you very much. Quiero agradecerles que sí, la verdad le metieron. Yo sé que eh, lo hicieron lo mejor de sus habilidades. Y así, vamos practicando. Vocabulario, traten de aprender unos siete verbos que se ocupen, vea. No vayan, acaban de empezar y quieren aprender el verbo preparar, vea. O sea, cosas que vamos a ocupar al día. Este tema Simple Present es la base que tenemos. Gracias, por cierto, por esos tres minutos extra que me han dado. El Simple Present es la base. Si nosotros sabemos estructurar, que es sujeto, verbo, complemento, lo más fácil, simple, perdón, y ya tenemos vocabulario, entonces todo va a ser más fácil. Tienen que encontrar los patrones y ustedes ir reemplazando, como una pieza de un vehículo que se le ha fregado el alternador, le quitan ese y le ponen otro. ¿Ya? Ok. Algo así, okay. miren el, el complemento. Se le fregó la batería al reloj, le quitan ese y le ponen otra que le quepa. Ey, pero no es la misma marca. No importa, pero si ahí va y es el mismo voltaje y forma, ahí pongo el. Ok. So, okay. mandé un video que es la parte 1 de 4. Ustedes okay. pueden ver videos de Simple Present de quien quieran en YouTube. Mi intención no es conseguir seguidores, sino explicarlo de la misma manera que en clase para que sea un poquito más sólido. Eh, el día de mañana, ya los tengo, pero no los quiero subir todos de un solo. Mañana voy a, a subir, eh, Dos. Ver, creo que las WH Questions, que tuvimos que haber trabajado WH Questions, pero hay que, hay que meterle un poquito más las Yes, No. También voy a meter tercera persona, las reglas de tercera persona y un documento de práctica que les explico cómo practicar. Así que pongan okay. atención a eso, practíquenlo porque esto les va a servir bastante, es la base de todo, señores. Okay. Muchas gracias por su esfuerzo, síganle metiendo, cualquier cosa me escriben. Ya en estos días me voy a desocupar, que he estado bastante sí, tareado. Yo no estoy en el grupo de WhatsApp. Ah, ok. Give me a second, ahorita que los tengo todos. Si quieres escribirme para no tener a todo el grupo acá, personalmente, con tu nombre completo, para yo mandarlo a la gente y que te, y que te agreguen, porque yo no tengo control del grupo de WhatsApp. Número, Sandra. Listo, Tichi. Ok, so guys, thank you very much. Mañana no hay clases, de lunes a jueves. Aprovechen el tiempo para repasar lo que puedan. Y si tienen alguna duda, doy sesiones gratis de 15, 20 minutos. 
este, para reforzar cositas. Ok. Okay, okay, thank you. Thank you, teacher. 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 Thank you, teacher